also about this confusing with pairs. So you have this problem, you are not alone. Many of your classmates, if you're older than you, they share the same issue. Let's check it out. <笑>不是非常确定这两个词的差异哦没关系 Cure versus heal, 还有 split versus hair. In this video, we're gonna be covering two word pairs. First one, cure and heal. The second one, split and tear. 好，那接下来我们分别来看一下这两个词组在字典的定义吧。首先, heal 在 Cambridge 字典的定义是 to make or become well again, especially after a cut or an injury. 好,那在朗文字典的定义是 To become mentally or emotionally strong again after a bad experience 那我们看到 cure在剑桥字典的定义是 To make someone with an illness healthy again 那在朗文字典的定义是 A medicine, a medical treatment that makes an illness go away 好,我们进一步看到这两个字都翻成治愈的意思,那到底有什么差别呢? 我们看到heal的重点,physically, mentally, or emotionally, without medicine, 重点在身心灵的治愈,特别是没用外用药物的加持。那我们再来看到cure的重点在physically, 还有with medicine or medical treatment, 它是身体上的得到治愈，特别是呢，你有用外用药物医疗的加持。那接下来呢，我们来看一下他们在不同情境中的使用时机吧。首先，第一句 experts around the world try to find medicine to cure pneumonia。世界上的专家们正在寻找能够治愈肺炎的解药。首先我们看到这句话的重点在Medicine还有Pneumonia,药物来治疗疾病,Pneumonia,所以刚才提到药物治疗疾病,用的是Cure,答案是Cure。那我们看到第二个例子。Thanks to Dr. Sam's treatment, my broken leg was gradually healing. 由于山姆医生的治疗,我的骨折的小腿逐渐痊愈了。这边我们看到用healing的原因在 因为是broken leg,骨折的小腿 特别的意思呢是healing除了身心灵的受到治愈以外呢 这边身体上的部分它比较常用的是小腿以及就是小伤口的部分 所以我们会用heal在这个情境当中 好,那接下来换到你来试试看啦 接下来给大家15秒钟的时间,以下分别有两个题目,让大家就是练习一下 Number one, so far there is no treatment to cure or heal the disease Number two, the feeling of hearts broken can be cured or healed as time goes by 好,你写完了吗? 我们一起来看吧 首先第一句, so far there is no treatment to cure the disease 这边的句子我们用Q的原因在 你看到重点了吗? Disease, the disease 疾病 你要治愈疾病 刚才提到嘛, 疾病, 所以用Cure 那第二个句子的重点在 The feeling of heartbroken can be healed as time goes by The feeling 心碎的这个感觉会随着时间的流逝得到治愈 所以这边感觉心灵上的感觉我们会用Heal 这样懂了吗? 那我们接下来看到第二个词组 Split vs. Tear 他们的差别 首先我们看到 Split 在剑桥字典中的定义是 
to divide into two or more parts, especially along a particular line. 那在软文字典的定义是 to divide or separate something into different parts or groups, or to be divided into different parts or groups. 那 tear 在剑桥字典的定义是 to pull or to be pulled apart, or to pull pieces off. 那在朗文字典的定义是 to damage something such as a paper or cloth by pulling it hard. 那我们进一步来看，它们到底有什么差别呢？一样都是翻成撕裂。在 split 当中，重点在于 divided into halves intentionally。它是被分为两半，而且是故意的被分为两半。就像这张图所显示的，首先画一条直线，根据这条直线，你很刻意的想要把这张纸撕成两半，所以是刻意的情况下，把东西分成两半。那 tear 这边 to separate or cause with without intention， 而且是 abruptly。这边你看到可能是有意，也可能是无意的情况下，重点是突然快速的把东西撕裂。那第二个重点 with intention usually damage or destroy something。你可能是有意的，那有意的情况下呢，你会去毁坏或者是破坏一件事情东西。那了解了重点之后呢，我们接下来透过例子，让你更知道他们使用的时机吧。Melody split the paper into two parts. Melody 把纸张撕成两半。这边的重点你找到了吗？就是 two parts， 没错。刚才我们提到嘛 ，split 把东西一分为二，所以分成两半。我们用 split。那例句二。Andy accidentally tears the paper. Andy, 他不小心把 paper 撕毁了，所以这边的重点在 accidentally， 无意间不小心意外的。所以 tear 刚才有一个情境是不经意的，所以我们会用 tear 把纸张撕坏，不经意的撕坏。好，接下来就换到你的时间啦。接下来给大家十五秒的时间完成下面这两道题目吧。Sentence number one: Melody and Andy split or tear the prize for the lottery. Number two: Juliet angrily splits or tears the letter Romeo wrote for her. 好，你都写完了吗？我们一起来看哦。第一句 ：Melody and Andy split the prize for the lottery. Melody 和 Andy 呢，他们一起平分了，赢了乐透的奖金。如果你今天用 tear tear 的意思是说呢，你要真的去把钱撕成好多份。可是这个的句子的意思并不是要撕毁金钱。我们这个句子的意思呢是平分奖金，意思就是呢 ，Melody 有一部分的奖金 ，Andy 也有一部分的奖金，所以我们会用 sweet 的原因在这平分。那第二个句子 ，Juliet angrily tears the letter Romeo wrote for her. Ju Juliet 她很生气的把罗密欧写给她的信撕毁，因为 Juliet 很生气。很生气的情况下呢，当然是你很刻意的去毁坏这个东西。所以 Juliet 的情况下呢，是很生气的去毁坏这个罗密欧写给她的信件。好，那到目前为止还好吗？最后，我们就来做个小小的复习，复习一下我们今天上过的课程吧。首先，第一个词组 heal and cure。heal 的意思是 to become well again, physically, mentally, or emotionally without medicine. 好，这边的重点一样 ，physically, mentally, or emotionally without medicine， 身心灵上的治愈，特别是没有外用药物的加持。那 cure 的重点是 to make someone physically healthy again with medicine or medical treatment。那这边的重点呢是身体上的复原，特别是有外用药物或者是医疗的加持。那我们看到第二个词组 ，sweet。To divide into parts, especially into two halves, intentionally. 好，这边的重点呢是把它撕毁成两半，特别是你是刻意的、有故意的去做这件事情。那 tear to separate or cause to separate abruptly with or without intention, and when with intention is usually to damage or to destroy something. 
这边的重点呢，在第一个小重点，你是很突然的，可能是有意，也可能是无意的去把东西撕毁。或者是呢，第二个小重点，如果你今天是有意的情况下呢，你会去毁坏、破坏这个东西。那以上就是我们今天的两个词组，那你都学会了吗？那我们下次见喽 ，See you。